Hello friends, let us learn botanical description of Detra metal. Detra metal is the the plant Solanaceae kudumbate sandadu. So, in the plant order, botanical description paaklaam. First, habit. Habit is valarialbu. This plant is large, erect and stout herb. Stout is paritha, herb is siru chedi. Aana, paakradukku in the plant ebdi irukkou na, oru pudar chedi maadhiru thang arukkou. Root, branched taproot system. That is in the plant or dicot plant. So taproot system irukkum. Stem. Stem is hollow, green and herbaceous. That is mature ahum bodhu stem hollow va irukkum. Pasumi ahe irukkum. But now edutthirukkura in the plant and the flower purple color. So on the stem pahakum bodhu purple color therayam. With strong order. Strong order na mikundha manamudayadhu. And one unpleasant smell irukkum. Leaf. Simple. So this is leaf. In a leaf rakna simple leaf now alternate arrangement. That is or node le inga or leaf na rakna the opposite side le leaf kade adu. So leaves every day arrange rakna alternate arrangement. The leaf is enter. That is the leaf every day rakna murme rakna. Ana sometimes that lobed rakna lobed na that inga or the madri lobed structure na rakna. Glabrous glabrous na ana the vara vara pana the extubulate extubulate na. Stipule is the leaf stalk and hairy outgrowth is the stipule but the stipule is not so it is extubulate petulate petulate is the leaf stalk is the petulate so leaf stalk is the petulate leaf is showing unique costate reticulate venation that is the one of the one of the one of the so that is the one of the unique costate Reticulate venation. That is dicot plants in the area. Reticulate venation is there. So, if you can see the veins are there. There is a network like structure. So, it is known as reticulate venation. That is the veins arrangement. Inflorescence. Inflorescence is axillary and solitary sign. Axillary is the leaf or axillary. That is the leaf is there. That is the leaf is there. So, it is axillary in position. Solitary sign, that is here is a flower, it is a tiny flower, so it is a flower, it is a flower, so it is a flower, so it is a flower, so it is solitary, it is a tiny flower. Flower description, flowers are large, greenish white, there are many colors, detrometal, so this is purple plus white, bracted, 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 the stalk of the flower is known as pedicel. So, pedicel is in the flower. So, in the edith is pedicel. So, pedicel is in the flower. So, pedicel is in the flower. So, in the 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 pedicel is in the flower. So, it is known as bract. So, bract is in the flower. So, it is known as bractate. Bractule is in the flower. So, it is a bractulate. Pedicelate. Complete flower. Complete is in the flower. In the four walls is in the flower. Calyx, Corolla, Antisium and Gynesium. It is known as complete flower. Heteroclamitus. Heteroclamitus is known as calyx corolla differentiation. So this is calyx. This portion is corolla. So calyx corolla differentiation is known as heteroclamitus. And pentamerous. Pentamerous is known as floral walls. That is calyx length of 5 sepals, corolla and pipe petals. Maximum floral walls is 5-5 arc. So, that is why it is pentamerous. Regular. Regular. So, the sepals and petals are almost equal size and shape. So, it is a regular flower. Actomorphic. Actomorphic is one angle is cut more than one angle. Cut more than one equal parts. So, it is actomorphic. Bisexual, male and female reproductive parts present. So it is bi bisexual. Hypokinous, hypokinous is the flower la superior ovary. That is first calyx, add the corolla, add the stamens. Stamens is the corolla of the ovary. And the position, the ovary of the position, the calyx is the male. So it is superior ovary. It has superior ovary. So it is known as hypokinous. This is calyx. Calyx is made up of sepals. In get the sepals are gonna five sepals are the five sepals are in the river. So it is known as sin sepalus or gamma sepalus. Calyx is mostly persistent. 
பர்சிஸ்டன்ட் கேலிக்ஸ் இந்த ஃபேமிலிக்கான ஒரு சிறப்பு பண்பு இந்த ஃபேமிலி பிளான்ஸில் இருக்கும் யூஷுவலாக ஒரு ஃப்ளவர் ஃப்ரூட்டாக மாறும்போது அங்கே கேலிக்ஸ் குரோலாம் எதுவும் இருக்காது அது ஃப்ரூட்டாக மாறும்போது அதற்கு முன்னாலே உதிர்ந்து விடும் ஆனால் இந்த ஃபேமிலி பிளான்ஸில் அந்த ஃப்ரூட்டில் கேலிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் பர்சிஸ்டன்ட் நிலைத்தவை கொரோலா கொரோலாவில் எத்தனை பெட்டல்ஸ் இருக்குன்னா ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைவ் பெட்டல்ஸும் இணைந்திருக்கு ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் சிம்பெட்டலஸ் கலர்ஸ் அந்த டெட்ராமெட்டல் நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது அது வேரி ஆகும் இது பர்பிள் கலர் பர்பிள் ப்ளஸ் லைட் க்ரீனிஷ் கலரில் இருக்குது அண்ட் பிளிக்கேட் பிளிக்கேட்னா ஆனது ஃபோல்டட் லைக் ஏ ஃபேன் ஷேப் ஃபனல் ஷேப்டு ஃபுனல் வடிவம் உடையது இந்த போர்ஷன் என்னது குரோலா டியூப்பு ஸோ இந்த ஏரியா உட்பகுதியில் பார்க்கும்போது ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஒயிட் மவுத்தாக இருக்கும் டென் லோப்டு அதாவது ஒவ்வொரு பெட்டலும் பார்க்கும்போது ஒரு லைன் தெரியுது அதனால் ஒவ்வொரு பெட்டலும் எத்தனை லோப்ஸ் இருக்கும்னா டூ லோப்ஸ் இருக்கும் டோட்டலாக ஃபைவ் பெட்டல்ஸ்லேயும் டென் லோப்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெயில் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் திஸ் இஸ் ஆன்டிசியம் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எத்தனை ஸ்டேமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ஃப்ளவரில் ஃபைவ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஒன் அனதர் அதாவது ஒரு ஸ்டேமெண்ட் இன்னொரு ஸ்டேமெண்ட் கூட இணைந்திருக்காது தனித்தனியாக தான் இருக்குது பட் இந்த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் பெட்டல்ஸில் ஒட்டி இருக்குது ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் எப்பி பெட்டாலஸ் அண்ட் இட் இஸ் இன்சர்ட்டட் இன் த மிடில் ஆஃப் த கொரோலா டியூப் இது எனது கொரோலா டியூப் இந்த கொரோலா டியூபோட மிடிலில் அட்டாச் ஆகி இருக்கு இன்சர்ட் ஆகி இருக்கு இது எனது ஒரு ஸ்டேமெண்ட் இந்த ஸ்டேமெண்டில் இந்த போர்ஷன் எனது ஃபிலமெண்ட் ஃபிலமெண்ட் இஸ் லாங் அதாவது இந்த ஃபிலமெண்ட் நீளமாக இருக்கு ஆந்தர் இஸ் டைத்தீக்கஸ் டைத்தீக்கஸ்னா டூ லோப்டு ஆந்தர் ஆனால் ஒவ்வொரு லோப்லேயும் எத்தனை மைக்ரோஸ் பரஞ்சியம் இருக்குன்னா டூ மைக்ரோஸ் பரஞ்சியம் இருக்கும் அப்படி டைத்தீக்கஸ் ஆந்தரில் ஃபோர் மைக்ரோஸ் பரஞ்சியம் இருக்கும் இந்த மைக்ரோஸ் பரஞ்சியத்துக்கு உள்ள தான் என்ன இருக்குன்னா போலன் கிரைன்ஸ் இருக்கும் இன்ட்ரோஸ் இன்ட்ரோஸ்னா அந்த ஃப்ளவருக்கு உள்ள இந்த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா உள்நோக்கி இருக்கும் அண்ட் லாங்கிடியூடினலி டெக்கிசன்ஸ் அதாவது இந்த ஆந்தர் எப்படி உடையும் லாங்கிடியூடினலா அப்படி அதாவது நீள்வாக்கில் உடையும் ஆல்டர்னிப் பெட்டாலஸ்னா அனது ஆல்டர்னிப் பெட்டாலஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேமெண்ட் எங்கே அதோட பொசிஷன் எங்கே இருக்குன்னா இந்த பெட்டல்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கு அதாவது ஒரு பெட்டல் இன்னொரு பெட்டல் கூட இணையும் உள்ள அந்த இணைகிற பிளேஸில் தான் அந்த ஸ்டேமெண்ட் இருக்கு ஸோ இந்த இடம் திஸ் திஸ் இஸ் ஆல்டர்னி பெட்டாலஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் கைனீசியம் இட் ஹாஸ் த்ரீ பார்ட்ஸ் ஓவரி ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஸ்டிக்மா இஸ் டூ லோப்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டைல் இஸ் லாங் நீளமாக இருக்கு அண்ட் ஃபைலிஃபார்ம் அதாவது த்ரெட் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் ஓவரி இஸ் சுப்பீரியர் சுப்பீரியர்னா அந்த கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா அதற்கு மேலே தான் அதனுடைய பொசிஷன் இருக்குது அந்த தலாமஸில் ஒட்டி இருக்கு ஸோ இட் இஸ் சுப்பீரியா இது என்னதுன்னா இந்த ஃப்ரூட்டை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அது எதற்குன்னா நம்ம வந்து ஓவரியை பார்க்கணுன்னா ஓவரி அண்ட் ஓவியூல்ஸ் அதை க்ராஸ் செக்ஷன் எடுத்தால் தான் அதில் எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் பட் ஸோ அதற்கு பதிலாக நான் ஃப்ரூட்டை எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா ஃப்ரூட்டை பார்க்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ கார்பல்ஸ் இருந்திருக்கும் எப்படி ஓவியூல்ஸ் இருந்திருக்கும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா ஒரு ஃப்ளவரோட ஓவரி தான் எதா கன்வெர்ட் ஆகும் மாறும் ஃப்ரூட்டாக மாறுறது ஓவியூல்ஸ் எதா மாறுறது சீட்ஸாக மாறுறது ஸோ இங்கே இது என்னது ஃப்ரூட் பால் ஸோ இங்கே எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்கும்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே இது என்னது ஒரு கார்பல் ஸோ இது இன்னொரு கார்பல் ஸோ அப்படி எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்குன்னா டூ கார்பல்ஸ் இருக்கு பை கார்பலரி ஸோ இந்த டூ கார்பல்ஸும் இணைந்திருக்கு ஸோ இட் இஸ் நோன் அஸ் சென் கார்பஸ் ஸோ இங்கே எத்தனை லாக்யூல்ஸ் தெரியுது அரை தெரியுதுன்னா ஃபோர் தெரியுது திஸ் இப்படி ஃபோர் தெரியுது ஆனால் ஆக்சுவலி இட் இஸ் பை லாக்யூலார் பை லாக்யூலார்னா அனதுன்னா இது ஒரு லாக்யூல் இது ஒரு கார்பல் இல்லையா ஸோ அப்படின்னா லாக்யூலும் இங்கே ஒரு லாக்யூல் இருக்கு இங்கேயும் ஒரே ஒரு லாக்யூல் தான் இருக்கணும் பேசிக்கலி பை லாக்யூலார் பட் எதனால நமக்கு டெட்ரா லாக்யூலார் தெரியுது அதாவது நான்கரை உடையது மாதிரி தெரியுதுன்னா இந்த ஒரு ஃபால்ஸ் செப்டம் ஒரு போலியான குறுக்கு சுவர் ஒன்று உருவாகி இருக்கு ஸோ அதனால நமக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா 
ஃபோர் லாக்யூல்ஸ் மாதிரி தெரியுது நான்கு அரை உடையது மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது அந்த ஃப்ளவரில் அந்த கார்பல்ஸோட பொசிஷன் சற்று சாய்வாக இருக்கும் அது ஆப்ளிக்யூலி பிளேஸ்ட் இது என்னதுன்னா சொல்லன் பிளாசண்டா பிளாசண்டால தான் என்ன இருக்கும்னா ஓவியல்ஸ் அட்டாச்சாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு ஓவியல்ஸ் எதா மாறி இருக்கு சீட்ஸாக மாறி இருக்கு ஸோ திஸ் ஏரியா இஸ் நோன் அஸ் வெல்லன் பிளாசண்டா ரேஷியன் அதாவது சூழ்கள் ஒட்டி இருக்கிற பகுதி ஓவியல்ஸ் அட்டாச் ஆகிருந்த பகுதி ஸோ இப்போ என்ன இருக்கு சீட்ஸ் இருக்கு திஸ் இஸ் ஃப்ரூட் ஸ்பைனஸ் அண்ட் கேப்சியூல் ஃப்ரூட் அதாவது இது என்னது ஸ்பைன்ஸ் இருக்கு முட்கள் இருக்கு கேப்சியூல்னா அல்லது வெடிக்கனி ஸோ இது என்னதுன்னா பெர்சிஸ்டன்ட் கேலிக்ஸ் கேலிக்ஸ் அப்படியே இருக்கு ஸோ இங்கே ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆன பிறகும் அந்த ஃப்ளவர்லேருந்து ஃப்ரூட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபார்ம் ஆன பிறகும் அந்த கேலிக்ஸ் அப்படியே இருக்கிறதுனால ஸோ இட் இஸ் பெர்சிஸ்டன்ட் நிலைத்திருக்கிறது ஸோ எப்படி அந்த ஃப்ரூட் வந்து ஸ்பிட் ஆகுது இது சென்டரில் அந்த செப்டத்திலே தான் அந்த சீட்ஸ் அட்டாச் ஆகியிருக்கும் ஆனால் அந்த ஃப்ரூட் வால் மட்டும் பிரேக் ஆகும் It is opening by four epical valves with the persistent calyx. Calyx is the four valves and the fruit valve. Seed is endospermous. Endosperm is the endosperm. This is floral diagram of detrometal. This is the bract. Bract is the side of the anterior side. Opposite side is the posterior side. Calyx is the same sepals. Five sepals. இந்த செப்பல்ஸில் ஆட் செப்பல் ஆட் செப்பல்னால் தனியாக இருக்கிறது அதாவது இது தான் அதாவது மற்ற செப்பல்ஸ் பார்க்கும்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த செப்பல் இருக்கு இல்லையா பட் திஸ் இஸ் ஆட் செப்பல் ஸோ இட் இஸ் இன் போஸ்டீரியர் இன் பொசிஷன் அண்ட் கொரோலா கொரோலாவில் எத்தனை பெட்டல்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த பெட்டல்ஸ் எப்படி இணைந்திருக்குன்னா ட்விஸ்டர்டு இஸ்டிவேஷன் ட்விஸ்டர்டுனா ஒரு பெட்டலோட ஒரு மார்ஜின் வெளியேயும் இன்னொரு மார்ஜின் உள்ளேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த இஸ்டிவேஷன் என்னது ட்விஸ்டர்டு இஸ்டிவேஷன் எத்தனை ஸ்டேமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஃபைவ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு பெட்டல்ஸ்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு ஆல்டர்னிவ் பெட்டாலஸ் அதாவது இந்த ஸ்டேமெண்ட் பெட்டலுக்கு ஆப்போசிட்ல இல்லாம ஆல்டர்னேட்டா இருக்கு அண்ட் திஸ் இஸ் ஓவரி ஓவரியில எத்தனை கார்பல்ஸ் இருக்கு டூ கார்பல்ஸ் இருக்கு இந்த கார்பல்ஸ் இங்க ஒரு லைன் தெரியுது இல்லையா இது ஏன் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலி இந்த கார்பல் ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்னா இந்த இடம் எங்க வந்திருக்கணும் இதற்கு நேராக இருக்கணும் ஆனா அப்படி இல்லாம இது எப்படி இருக்குன்னா இவ்வளவு சாய்வாக இருக்கிறது ஆப்ளிக்யூலி பிளேஸ்ட் இது என்னதுன்னா ஸ்வெல்லன் பிளாசண்டா ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா பிராக்ட் இருக்கு ஸோ பிராக்டேட் பிராக்டூல் இல்ல இபிஆர்எல் திஸ் இஸ் ஆக்டினோமாஃபிக் பைசெக்ஷுவல் பைசெக்ஷுவல் இது என்னது மேல் மேல் பார்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுறது இந்த ப்ளஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் இருக்கு கே கேலிக்ஸ் எத்தனை செப்பல்ஸ் ஃபைவ் செப்பல்ஸ் இணைந்தவை அதுக்கு தான் பிராக்கெட் கொரோலா எத்தனை பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் ஃபைவ் பெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்கும் இணைந்தவை சிம் பெட்டாலஸ் அண்ட் ஆன்டிசியம் எத்தனை ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஆனால் அந்த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் ஒன்று கொண்டு இணையல அதனால பிராக்கெட் வேண்டாம் பட் இந்த ஸ்டேமெண்ட்ஸ் எங்கே இணைந்திருக்கும் குரோலா இல்லை அதற்கு தான் இது இந்த லைன் நெக்ஸ்ட் கைனீசியம் இட் ஹஸ் டூ கார்பல்ஸ் ரெண்டு கார்பல்மே இணைந்தவை ஸோ பிராக்கெட் சுப்பீரியர் ஓவரி இருந்தால் இந்த டேஷ் எங்கே போடணும் கீழே போடணும் ஓகே திஸ் இஸ் பொட்டானிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டெட்ரோமெட்டல் தேங்க்யூ